చదవబడిన కీర్తనలో నుండి ఇరవై ఐదవ కీర్తనలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన మాట కనబడుతూ ఉంటుంది ఐదో వచనంలో దావీదు అంటారు మరల మాటను చదవండి నన్ను నీ సత్యమును అనుసరింపచేసి నాకు ఉపదేశము చేయము నీవే నా రక్షణకర్తవైన దేవుడు దినమెల్లా నీ కొరకు నేను కనిపెట్టుచున్నాను నీ కరుణ అతిశయములను జ్ఞాపకము చేసుకుని నీ కృపాతిశయములను జ్ఞాపకము చేసుకునము అవి పూర్వము నుండి చాలు చాలు చాలండి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు ఈరోజు ఈ మాట ద్వారా మనకు ఆయన ఏ సందేశాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు ఎస్ అయ్యా నాతో మాట్లాడని ఒక చిన్న ప్రార్థన మీ మనసులో చేయండి సర్వశక్తి కలిగిన మా తండ్రి ఇంతవరకు నువ్వు ఆరాధనలోనూ హెచ్చరికల్లోనూ నడిపించావు సాక్ష్యముల ద్వారా మీరు మహిం పొందారు ఇప్పుడు నీ వాక్యం ఎద్దుకు వస్తున్నాం మీరు ఏం మాట్లాడినై ఉన్నారో మాకు తెలియపరచండి మాకు బోధించండి మాలో అజ్ఞానాన్ని తొలగించండి జ్ఞాన నేత్రములు మాకు ఇవ్వండి నీ సత్యాన్ని అనుసరించినట్లు మాకు ఉపదేశం ఇమ్మండి మహిమ మీరే పొందుతారని ఏసునామని అడుగుతున్నాను మా తండ్రి ఆమెన్ ఈ ఐదో వచనంలో దావీదు గారు ఒక మాటను దేవుని దగ్గర అడుగుతున్నాడు ఎందుకు అడుగుతున్నాడు ఆ మాటను చూస్తే నన్ను నీ సత్యమును అనుసరింపజేసి నాకు ఉపదేశము చేయము నన్ను నీ సత్యమును అనుసరింపచేసి నాకేం దయ చెయ్యి నాకు ఉపదేశము చెయ్యి అంటే దాని అర్థమేంటి నేను ఉపదేశము లేకే నీ ఉపదేశము లేకే నా ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను నడుస్తున్నాను నాకు ఏది తోచితే అదే మంచిది అనుకుంటున్నాను నేను వెళ్ళే మార్గమే రైట్ అని అనుకుంటున్నాను నేను చేసే పనే గొప్పదన్నట్టు అనుకుంటున్నాను నిజమే కొన్నిసార్లు మనం చేసేది మనకు బాగా కనబడుతుంది సామతుల గ్రంథంలో కూడా ఒక మాట ఉంటుంది ఒకరి దృష్టికి సరైనదిగా కనబడే మార్గము కలదు అయినను తుదకది ఎక్కడికి దారి తీస్తుందట అయినను అది తుదకి మరణానికి దారి తీస్తుంది నష్టానికి దారి తీస్తుంది ఈరోజు మనము చాలామంది అనుకుంటున్న విధానం ఏంటంటే నేను రైటే చేస్తున్నాను నేను తప్పు చేయలేదు నేను కోరుకున్న మార్గము నేను ఎంచుకున్నది చాలా కరెక్ట్ అయింది అని మనకు మనం అనుకుంటూ పాపంలో పడిపోతున్నామట అందుకే దైవజనుడిగా రాజు అయిన దావీదు మహారాజు ఈ మాటలు అంటాడు నన్ను నీ సత్యమును అనుసరింపచేసి నాకు ఉపదేశం దయచేయి ఆమె ఏం దయచేయి ఎందుకు ఉపదేశం కావాలి ఉపదేశం ఎందుకు దావీదు మరల మరల కోరుకుంటున్నాడు ఏంటి ఇదంతా ఉపదేశం కాదు ఇదంతా కాదా కాదు 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 నాకు నేను ఎలా నడుచుకోవాలో అది నాకు క్లారిటీగా నాకు తెలియపరచు దేనికి స్తోత్ర క్లారిటీగా తేటగా నాకు బయలుపరచు నాయన నీ ఉపదేశం నిన్ను అనుసరించకపోవటం వల్ల నాకు ఏది మంచిదో ఏది తెలి తెలుస్తూ లేదు కొన్నిసార్లు అందుకే కదా ఇక్కడ అంటాడు ఏడో వచ్చనం ఏడో వచ్చను నా బాల్య పాపములను నా అతిక్రమములను జ్ఞాపకము చేసుకొనికయ్యా నీ దయ చొప్పున నన్ను జ్ఞాపకములో ఉంచుకో హలేలుయా నా బాల్య పాపాలన్నీ నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోకు నా అతిక్రమములన్నీ నువ్వు జ్ఞాపకము చేసుకోకు నీ దగ్గర నేను దయ దయతో అడుగుతున్నాను 
శరణ చొచ్చి అడుగుతున్నాను కరుణించమని అడుగుతున్నాను నా పాపములను బట్టి నన్ను నువ్వు వదిలేసి నువ్వు దూరముగా పోకుండగా నాకు ఉపదేశం దయచేయి దేనికి స్తోత్రం ఎందుకో తెలుసా నేను మరలా మరలా పాపంలో పడిపోకున్నట్లు సామెతల గ్రంథంలో కూడా మొదటి అధ్యాయము ఏడు విషయాలు మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏడు పూర్తి అయిపోతే అరగంటకి మంచిది దేనికి స్తోత్రం ఒకటి ఏడు చదవండి సామెతల గ్రంథం ఎందుకు ఉపదేశం కావాలో తెలుసా ఎందుకు దావీద ఉపదేశమును కోరుకుంటున్నాడు తెలుసా నీ ఉపదేశం వలన నాకు సొగసు నా అందము నా రూపము పరిమళముగా వెలిగించు ప్రకాశించబడుతూ ఉంటుంది ఏడో వచ్చినం కదా ఏమంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్ర మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును ఏం చేస్తారు నా కుమారుడా నీ తండ్రి ఉపదేశమును ఆలకింతే నీ తల్లి చెప్పే బోధను నువ్వు త్రోసివేయకుండా ఉంటే అవట నీ తొలకు సొగసైన మాలికలుగా ఉంటాయట దేవునికి స్తోత్ర అంటే దేవుని యొక్క ఉపదేశము మనలను అంతరంగపు సౌందర్యుడినిగా మారుస్తుంది కొంతమంది చెప్తారు అందం మోసకరం బైబిలే చెప్పింది ఏది మోసకరం అందం సౌందర్యం చెప్పండి అందం ఏంటంట మోసకరమైనది మనది ఆ మధ్యలో మీరు చూసారో లేదో వార్తల్లోనూ ఆ యూట్యూబ్లోనూ ఇలాగ చక్రలు జరిగింది ఒక పోస్ట్ ఒకటి ఆవిడకేమో దగ్గర దగ్గర యాభై ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటాయట ఫోటో ఏమో ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు లోపు అమ్మాయిలాగా మేకప్ అయ్యి పెట్టింది మేకప్ అయితే ఒక అబ్బాయి ఆ ఫోటోని చూసి ఆ అమ్మాయి నాకు కావాలి ఆ అమ్మాయి నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఆ అమ్మాయే నాకు ఇష్టం ఆ అమ్మాయే నాకు అని ఫోన్లో మాట్లాడేసుకున్నారు అన్నీ నేను ఫోన్లో మరి జరిగిపోయాయి ఇంకా అబ్బాయి అమ్మాయి ఇవన్నీ చూసి ఆఖరిని ఇక పెళ్ళి ముహూర్తాలు పెట్టుకుంటున్నారు ఇంక ఎంగే ఇంక ఇవన్నీ చూసుకుంటున్నారు ఈ ఈ తెలివైంది ఆవిడ ఆవిడ తెలివైంది తెలివైంది ఏం చేసిందంటే ఆ అబ్బాయి మాట్లాడిన రికార్డింగ్ అన్నీ కూడా ఫోన్లో పెట్టుకుంది ఆ అబ్బాయి యొక్క సంభాషణ అంతా ఆమె ఫోన్లో దాచుకుంది ఇది ఎలాగైనా రివర్స్ అవుతుంది నన్ను చూసేసారు కానీ మొత్తానికి ఎందుకంటే ఫోటో చూసి వీళ్ళు కార్యక్రమం నడిపించుకున్నారు దేని చూసి దేని చూసండి ఈ ఫోటోను చూసి కార్యక్రమం అంతా నడిపించేశారు ఇక ఫోటో తదనంతరం ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మేకప్ కూడా ఎలాగుందంటే అచ్చం అలాగే ఉంది సర్లే అమ్మ ఆధార్ కార్డు ఒకసారి మీరు ఎందుకు ఒకసారి చెక్ చేసుకుందామని ఆధార్ కార్డు అడిగితే ఆధార్ కార్డు ఎందుకు నేను మీ దగ్గర ఉన్నాను సరిపోదా ఎందుకంటే మేకప్లో కనబడతలేదు ఆవిడ వయసు దగ్గరికి వెళ్ళారండి దగ్గరకు కూడా వెళ్ళారు ఫోన్లోంచి మాట్లాడుకున్న అన్నీ కూడా అయిపోయాయి వాళ్ళు ఆ పరిస్థితులు చూసి ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది మేకప్ అంతా అయిపోయింది అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఆధార్ కార్డు చూసేసరికి యాభై ఐదు ఎంత వయసు యాభై ఐదు ఇప్పుడు ఆమెడు అతను ఆ కుర్రాడు అంటాడు నీకు యాభై సంవత్సరాలు నాయనేమో ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు నీకు నాకు ఎలా సెట్ అవుతుంది నేను చేసుకుని అంటే కుదరదు మరి ఎలా ఎలా ఒప్పుకున్నప్పుడు ఎలా ఒప్పుకుని ఉంటే అప్పుడు ఈ మనిషి ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళు అమ్మాయి లాగా తయారైంది అనమాట ఎలా తయారైంది ముప్పై ఏళ్ళు అమ్మాయిలాగా ఏం ఏం పూసారు మొఖానికి మొఖానికి ఏం పూసారు మీరు మేకప్లో చూస్తే పండు ముసలిలో కానీ సినిమాల్లో చూడండి కుర్రోళ్ళ యాక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి వయసు ఎంత ఎంతండి ఆయన ఎలా కనబడతాడు మనకి చూసే కుర్రోళ్ళకి ఎలా కనబడతాడు అబ్బా చిరంజీవి అబ్బా చిరంజీవి అబ్బా అన్నట్టు కనబడుతూ ఉంటాడు ఓ నలభై ఏళ్ళు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఒక హీరోయిన్కి ఒక పాట అది ఏ పాటలు అంటారు ఈ 
తీరాలు వయసు చూస్తే నలభై దాటిపోయిన వయసులు అందుం ఏం చేస్తుంది ముందుకు రండి అందు మోసకరము సౌందర్యము వ్యర్థం అందము చూసి మోసపోయే వాళ్ళు ఉంటున్నారు అందాన్ని చూసి మోసపోవడం సౌందర్యాన్ని చూసి మోసపోవడం అసలైన అందం చూడాలంటే ఆధార్ కార్డులోనే చూడాలి చెప్పరే మన ఒరిజినల్ అందం ఎందులో కనపడుతుంది ఆధార్ కార్డులో చూడండి మన అందం ఎంత అందంగా కనపడుతుందో అలేదు అవునంటారా ఆధార్ కార్డులో మనం ఎంత మన అందం అంత అందులోనే కనపడుతుంది సహోదరి సహోదరులరా ఎందుకు ఉపదేశము ఈ పై పైన అందము మోసకరం ఈ పై పై అందము నిన్ను అభ్యతృతలోనికి జారత్వములోనికి శరీర ఇచ్చలలోనికి దేవునికి దూరముగా నేను చేస్తూ ఉంటుంది అందుకే ఇక్కడ అంటున్నాడు నా కుమారుడు అవి నీకు సొగసైన మాలికలు దేవునికి స్తోత్ర ఏ అలంకారం ఏది అందంగా కనబడాలి లోపట అందం ఇది ఇందులో ఉండాలి అసలు అందం ఆమెన్ పైకి అందం కాదు పైకి అందం చూసి మోసపోయే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు ఆ తర్వాత బాధపడే వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు నేను అంటాను ఈ అందము కంటే గుణమని అక్షయ అలంకారం ఉండాలి స్తోత్రం గుణం మంచిదైతే బుద్ధి కావాలి కొన్నిసార్లు పెద్దలు అంటారు అరే అందాన్ని కోసి తింటాం రా ఏం మంచిదై ఉండాలి గుణం బాగుండాలి కదా బుద్ధి మంచిదై ఉంటే ఆ అమ్మాయి వల్ల ఆ అబ్బాయి వల్ల మీ కుటుంబం కలకాలం ఆనందంగా ఉంటుంది అంటారు ఆమె ఆ అమ్మాయి వల్ల అబ్బాయి వల్ల కుటుంబం కలకాలం ఆనందంగా ఉంటుంది ఈరోజు ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా సంసార జీవితాలు సౌఖ్యంగా వాళ్ళు కట్టబడిన తర్వాత జరుగుతున్నాయా అని అంటే కాస్త చాలా వరకు కష్టంగానే కనబడుతూ ఉన్నాయి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది ఎందుకు ఉపదేశం అంటే నీ ఉపదేశం వల్ల నా అంతర్యములో నాకు అందము సొగసు ఏర్పడుతుంది ఎందుకంటే అది పాపములోనికి వెళ్ళకుండా చేస్తుంది చెడు మార్గాల్లో నడవనివ్వకుండా చేస్తుంది చెడు సాంగత్యములో పడవనివ్వకుండా చేస్తుంది దావీదు కోరుకుంటున్నాడు దేవా నాకేం దయచేయి ఉపదేశము దయచేయి ఉపదేశం లేకే కదా అడ్డుదారులు తొక్కాడు ఉపదేశం లేకే కదా అతడు పాపమును ఏమాత్రము కూడా ఇది చెడ్డదిగా ఎంచుకోకుండా పడిపోతున్నాడు ఈరోజు యవనస్తులైన వాళ్ళకి ఏం లేదు వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా పాడైపోతున్నారు వాళ్ళు వ్యసనానికి బానిసైపోతున్నారు వారు భయంకరంగా వాళ్ళు తయారవుతున్నారు అంటే కారణము వాళ్ళకి ఏం లేదని అర్థము ఉపదేశము చదువు ఉంది కానీ ఏముండాలి చదువు కాదు ఉపదేశం ఉండాలి స్తోత్రం ఆ ఉపదేశము దేవుని సన్నిధిలోనే దేవుని వాక్యం ద్వారానే దొరుకుతుంది అది లోకంలో ఎక్కడా దొరకదు ఇప్పుడు చెప్పండి ఉపదేశము ఏం తెచ్చిపెట్టింది సొగస్ అయిన దేవునికి స్తోత్రం మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ చూడండి ఇస్తేరు గ్రంథంలోనికి మనం వెళ్తే నేను విషయం పూర్తిగా ఆ అవసరత లేదు నూట ఇరవై 
ఏడు సంస్థానాలకు ఆధిపత్యం వహిస్తున్న దినాలవి అరవై రాష్ట్ర పాలన జరుగుతున్న దినాలవి అతనికి ఆల్రెడీ వివాహం అయ్యింది ఆమె రాణిగా ఉన్న ఆమె పేరు వస్తి ఏం పేరు వస్తి ఆయన ఒక దినాన్ని తన యొక్క స్నేహితులను తనతో పాటు సమకాలికలైన కొందరిని తన ఆహ్వానించి విందుకు పిలిచి ఆ విందు దినాన్ని తన యొక్క భార్య అయిన వస్తిని పరిచయం చేయాలని ఆమె సుగుణాన్ని తెలియపరచాలని ఆమెను వాళ్ళందరి దగ్గరికి నిలబెట్టాలని కోరుకున్నాడు రాజు పిలిచిన పిలుపుకు ఆమె వెళ్ళవలసినది పోయి రాజు దగ్గర తన భర్త దగ్గరికి తాను గౌరవంగా వెళ్ళవలసింది పోయి తను గర్వించి నేను ఆయన చెప్పింది వినడమా ఆయన చెప్పినట్లుగా నేను నడవడమా నేను ఇంత తెలివైన దానిని ఇంత అందమైన దానిని ఇంత నా చుట్టూ ఇన్ని రకాలుగా నేను ఉంటే నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడ్డం అన్నట్లుగా తన భర్త మాట నుతుని నీకరించింది నేను అంటాను ఆమె అందము ఆమెలో లేదు ఎవరి మాట వింటే ఉంది తన భర్త మాట వింటేనే అసలైన అందం దేనికి స్తోత్రం తన భర్త మాటను వినకుండా నువ్వు ఎంత అందమని నువ్వు అనుకుంటున్నావో అది అందం కాదు గర్వం దాన్ని ఏమంటారు అది అందం కాదు గర్వం మనసులోకి గర్వం తెచ్చుకుంది ఆ గర్వం కారణంగా రాజు దగ్గర ఆ దినాన్ని వాళ్ళందరూ స్నేహితులు తోటి వారందరూ ఆ యొక్క ప్రధానులు ఏమి అందరూ అన్నారు అయ్యా నీ భార్య నీ మాటే వినకపోతే ఇక రేపు పొద్దున్న లోకములో ఉన్న స్త్రీలందరూ ఇలాగే తయారవుతారు రానే రాజు మాట వినలేదంటే మనం కూడా పర్లేదులే మన భర్తల మాటలు మనం వినకపోయినా వాళ్ళు కూడా పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఒక పక్షముగా రానే మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది అన్నట్లుగా లోకమంతా ఇలా తయారవుతుంది కనుక మీరు ఆ స్థితిలో నుంచి బయటికి రావాలంటే మరలా మీరు మరొక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోక తప్పదు స్తోత్ర చాలామంది గర్వం లోబడ్రు వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఉపదేశాన్ని వినరు గర్వం నాకెంత ఉంది నాకు అంత ఉంది ఈ గర్వం వల్ల శాపం క్రస్తులు అయిపోతారన్న సంగతి తెలక వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నేనే దిక్కు అన్నట్టుగా వాళ్ళు అనుకుంటే ఇంతలో ప్రయత్నాలు జరిగిపోయాయి హలే లూయా ప్రయత్నాలు జరిగిపోయాయి ఒక సంవత్సర కాలానికి రాజు చట్ట ప్రకటన చేసేసాడు అమ్మాయిలందరినీ పిలిపించాడు ఎవరు ఆ ఒక ఆరు మాసాలు పరిమళ సంపూర్ణమైన వాళ్ళకి కాస్మెటిక్స్ అవన్నీ కూడా అలంకరించి వాళ్ళకి చక్కెన భోజనం పెట్టి ఒక సంవత్సరం కాలం అయ్యేసరికి రాజు దగ్గర ఎవరు నిలబడతా రాజుకు అంకు అనుకూలంగా ఉంటారో ఆమె రాణిగా ఉండడానికి వెల్లడైపోయింది హలలుయ నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే ఉపదేశము విని గ్రహించింది అయితే ఎవరి దగ్గర నిలబడుతుంది ఆమె వస్తి ఏం కోల్పోయింది ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం కోల్పోయింది రాని స్థలాన్ని కోల్పోయింది ఒకటే కోల్పోలేదు తన భర్తను కూడా తన భర్త యొక్క సాంగత్యాన్ని కోల్పోయింది తన భర్తతో కలిసి ప్రయాణం చేసే స్థితిని కోల్పోయింది తన భర్తతో కలిసి భోజనం చేసే స్థితిని కోల్పోయింది తనతో ఏకాంతంగా గడిపే స్థితిని కోల్పోయింది ఒకటి కాదు అన్ఫిట్ ఆ రకంగా చెప్పాలంటే బ్రతికి ఉన్నదే కానీ చచ్చింది ఎవరు అల్లీ లూయా బ్రతికి ఉన్నదే కానీ చచ్చింది ఇప్పుడు వస్తుని ఎవరైనా గౌరవించారా రాజు ఉన్నప్పుడే గౌరవం నేను అంటాను దేవుని ఉపదేశం నువ్వు వింటున్నప్పుడు లోబడుతున్నప్పుడు ఆ వాక్యము చేత నువ్వు అలంకరించినప్పుడే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా గనపరచబడతావు చప్పట్లు కొట్టు హలోయా కట్టుగట్టిగా నీవు ఆయన ఉపదేశంలో ఉంటే నీవు అనేకల మధ్యలో గనపరచబడతావు అనేకల మధ్యలో నీవు గుర్తింపు కలిగి ఉంటావు నిన్ను అవమానపరచడానికి అక్కడ ఎవ్వరూ నీ మీదను ఏ రకమైన బురద చల్లడానికి అవకాశం లేకుండా ఉంటావు ఎందుకంటే ఇది దేవుని ఉపదేశము నీ హృదయాన్ని అలంకరించి పాపము చెడు మురికి మాలిన్యము ఈ లోకము నీ నీ దేహానికి నీ ఆలోచన కంటకుండగా భద్రపరుస్తుంది కాబట్టి దేవుని ఉపదేశము నిన్ను ఉన్నతమైన సింహాసనం మీద కూర్చుని పెడతాను 
అలెలుయా నా ప్రియమైన సహోదరులారా ఇప్పుడు ఈ వస్తి పోయింది ఇప్పుడు ఆ స్థానాన్ని ఎవరు దక్కించుకున్నారో తెలుసా ఆ స్థానాన్ని ఎవరు దక్కించుకున్నారంటే ఎస్తేరు అంధగత్తో లేకపోతే అతడులో ఆమె ఏమై ఉన్నదో తెలియదు కానీ వాక్యంలో చూస్తే రాజు ఆమెను చూసట ఆ ఇష్టపడిపోయాడట దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి రాజు ఆమెను చూసి ఏం చేయబడ్డాడు ఇష్టపడిపోయాడు అందరు అమ్మాయిల్ని పంపించేశాడు వస్తీకి బదులుగా ఇప్పుడు ఎస్తేరు ఆమె రాణిగా ఆయన జ తన దండాన్ని చూపించాడు ఆమెనే ఇప్పుడు నా పక్కన కూర్చోవడానికి యోగ్యురాలు అన్నాడు ఆమె ఎందుకో తెలుసా ఎందుకో తెలుసా ఇస్తేరు ఆ స్థానాన్ని ఎందుకు పొందుకోగలిగిందో తెలుసా చెప్పండి చెప్పాలి గండిగా గ్రహించిన వారు చెప్పండి ఏ ఉపదేశము అక్కడ ఒక ఆయన ఉన్నాడు షండుడు అతడి పేరు హేగే అతడు ఏదైతే అలంకరించే అది తప్ప మరి ఒకటి కోరుకోలేదట దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఈరోజు సంఘం సంఘమా దేవుడు నిన్ను ఎలా నడవమంటే అలాగే నడవాలి పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను ఎక్కడ ఉండమంటే అక్కడే ఉండాలి నీవు ఏ బాధ్యత అయితే ఏ పని అయితే ఏ తలంత అయితే దేవుడు నీకు ఇస్తున్నాడో దాన్ని పొందుకుని భద్రముగా కాపాడుకోవాలే తప్ప నాకు ఇచ్చాడు నేను ఈ స్థితిలో ఉన్నానని మనము మరంతగా మనకు మనముగా గర్వించి అతిశయపడి వారముగా మనము ఉండకూడదు ఆయన ఉపదేశం ఉంది ఆ ఒక్క మాటే ఆమె జీవితాన్ని రాజు దగ్గర నిలబెట్టి నూట ఇరవై ఏడు సంస్థానాలకి రాణిగా చేసి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే యూదుల విడుదలకు కూడా కారణమైపోయింది గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పరే హాలే లోయా ఏంటది ఏంటది ఉపదేశం ఎలాంటి పాస్ గారు మీరు ఇలాగే చెప్తారు ఎవరు చేయలేదండి తప్పు ఎవడు చేయలేదండి పాపం ఎవడు చేయలేదండి తా ఎవడు తాగట్లేదండి ఎవడు చేయలేదండి నేను అంటాను ఎవడో 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 కాదు నీకేవబడిన ఉపదేశములో నువ్వు ఉన్నావా నువ్వు దీవించబడే వ్యక్తివిగా ఆయన ఎదుటి నిలబడతావు స్తోత్రం కలిగిన గాక హలో ఇక రెండో మాట రెండో మాట రెండు ముప్పై మూడు వచ్చిన అదే అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం ముప్పై మూడు నా ఉపదేశమును అంగీకరించువాడు సురక్షితముగా నివసించును వాడు కీడు వచ్చినను భయము లేక నెమ్మదిగా ఉంటాడట ఆమె చెప్పరే ఇక్కడ అంటున్నాడు అంటే దేవుని ఉపదేశము ఎలాంటిదట సురక్షితముగా నిన్ను నింపేది నడిపేది కాచేది హలోయా ఎవరు ఉపదేశము దేవుని ఉపదేశము నిన్ను సురక్షితముగా ఉండేటట్లు చేస్తా అద్భుతం అన్నమాట ఏమంటున్నాడు నా ఉపదేశమును అంగీకరించేవాడు సురక్షితముగా నివసించాడు కీడు వచ్చిననే సంగతి వాడు కీడు వచ్చిననే భయము లేకుండగా నెమ్మదిగా ఉంటాడు దేవునికి స్తోత్రం కీడు వచ్చిననే భయము లేకుండా ఎలా ఉంటాడట నెమ్మదిగా ఉంటాడు అంటే దేవుని ఉపదేశము నిన్ను ఎలా ఉంచుతుంది అని అంటే నీ మీదకి ఏ కీడు రాకుండా చేస్తుంది ఆమె చెప్పండి వస్తుందా ఏ కీడు ఏ కీడైనా ఏ తెగులు నీయక ఆ పదలన్నీ తొలిగే వరకు ఆత్మలో నెమ్మది కలిగే వరకు హలేలుయా దేవుని ఉపదేశము సురక్షితముగా మరొక మాటను మీకు గుర్తు చేయాలనుకుంటున్నాను ఒక దినాన్ని రూతును గుర్చి బోయాజ్ అంటాడు బోయాజ్ అంటాడు అమ్మ రెండవ అధ్యాయం తీయండి ఋతు గ్రంథము ఋతు గ్రంథములో మనం చూడగలిగితే అక్కడ ఒక అద్భుతమైన మాట బోయాజ్ అంటాడు నీవు ఇప్పుడు 
నువ్వు సురక్షితముగా ఉండినట్లు ఈ హోవా యొక్క రెక్కల నేడుకు నువ్వు వచ్చావు ఆమె చదవండి పదకొండు లేకపోతే పన్నెండు రెండు పన్నెండు సురక్షితముగా ఉండినట్లు నీవు వచ్చితివి ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమానం ఇచ్చాను స్తోత్రం చెప్పండి ఋతు యవనస్తురాలు కానీ తన యవనత్వంలో ఉపదేశాన్ని మరిచిపోకుండా తన హృదయంలో దాచుకుంది స్తోత్రం చెప్పండి ఆ ఉపదేశమే ఋతు యొక్క జీవితంలో దేవుని రెక్కల క్రింద సురక్షితమైన కాపుదలు పొందుతుందట ఆమె ఏమండి ఎవరు ఋతు మొయాబీరాలు శపించబడిన జాతిలో నుండి బెతిలేముకు వచ్చింది ఓ రకంగా చెప్పాలంటే అక్కడ ఎవడు కూడా ఆమె ఏం చేసినా అడిగేవాడు ఎవరికి పట్టినావిడి నా మాటలు వినండి నేను ముగించిపోతున్నాను ఏడు చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ రెండుతోనే రెండు విషయాలకి టైం అయిపోతుంది దేవునికి స్తోత్ర హలే లోయ గమనించండి ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ఋతు నయోమికి తప్ప ఎవరికి అవసరతులే అవునా హలో ఋతు ఎవరికి అక్కడ అక్కరా లేనిది కనుకనే నయోమి తన్నారు నీవు రావాల్సింది నీవు ఒక్క దానివే రాకుండా ఇక శాపాన్ని కూడా కూడా తెచ్చుకున్నావా అన్నారు ఏం తెచ్చుకున్నావు ఆ శాపాన్ని శపించబడిన దాన్ని కూడా కూడా తెచ్చుకున్నావే నువ్వు ఒక్క దానివో వచ్చి ఉంటే మా ఇంటి కాడో మా ఇంటి కాడో మా ఇంటి కాడో నీకు కాస్త అన్నం పెట్టి ఏదో మాకు కలిగింది వస్త్రం ఇచ్చి ఇంకెంతకాలం బతుకుతావు లేని నిన్ను మేము చూసుకుందామే మేము అందరం బంధులం కదా మీ అందరం నీ కుటుంబికులం కదా మీ నీ మేము అందరము కూడా ఒకప్పుడు కలిసి ఉన్న వాళ్ళం కదా నువ్వు ఒక్కదానివే వచ్చి ఉంటే నీకు మేము కావలసినవి ఇచ్చి ఏ నాలు బతుకుతుందిలే అని మేము కాస్త నీకు జాలి చూపించి ఏదో వస్త్రం ఇచ్చి మేము తాగ్గా మిగిలిన గేం చేసి మేము తాగ్గా మిగిలిన మెతుకులు పెట్టి ఏదో రకంగా నీకు పెడుతుంది కదా అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్న మనుషులు అంటారు కదా మళ్ళా నువ్వు ఒక్కదానివే రాకుండా ఈ శాపాన్ని ఓడి తెచ్చుకున్నావు కూడా చే పానికి మాలిన దాన ఎవరిని ఎవరిని ఏమండి రూతునల్లా ఎవరిని అంటున్నారు చీ పనికి మాలిందానా నువ్వా పోగొట్టుకున్నది ఏదో పోగొట్టుకుని శాపంచబడిన దానిలోకి వెళ్ళి శాపాన్ని వదిలిపెట్టి రాకుండా మళ్ళీ కూడ తెచ్చుకున్నావా చీ అన్నట్టుగా మాట్లాడి ఇక నీకేదో నీ మీద కనికిరి పడదావు నీ మీద జాలి పడదావు నీకేదో సహాయం చేద్దాం అనుకున్నా కానీ నీకు సహాయం కూడా నీకు చేయం అంతే నీకు సహాయము చేయము కనికిరి పడము ఇక నీ బతుకంతే చస్తే చావు బతికితే అంతే అరే బాబు అలా కనుక్కండిరా మీ మధ్యకు వచ్చింది ఎందుకు మీ ముఖాలు చూసి మీ అందరితో కలిసి నా బాధను మర్చిపోదామని వచ్చాను రా నా బాధను నేను అక్కడే ఉండిపోయేదాన్ని అయితే ఆ బాధను మర్చిపో ఉండిపోయేదాన్ని అయితే మీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తాను రా బాబు 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 అని బతిమలాడు నా చిచ్చి నీతో పాటు శాపాన్ని తెచ్చుకున్నావు నువ్వు అనుభవించవలసిందే ఆ శపించబడిన అమ్మాయి మా ఇదుల్లోకి రాకూడదు మా ఇళ్ళల్లోకి రాకూడదు మా కంటికి కూడా కనబడకూడదు రే గ్రామంలో ఎవరున్నారు మన కుటుంబికులు అందరూ రండి నయోమి కుటుంబికులు అందరూ వచ్చారు బంధువులు అందరూ వచ్చారు అనయ్య చెప్పనయ్య తమ్ముడు బావా మాయ చెప్పురా అక్క చెల్లి అని వాళ్ళు వరసలు పెట్టి పిలుచుకొని ఇదిగో నయోమి వచ్చిందా నయోమితో పాటు శపించబడిందని తెచ్చుకుందా ఇక రేపటి నుంచి ఆవిడతో ఎవరు మాట్లాడకండి రేపటి నుంచి ఎవరు ఎవరు నయోమితో కానీ నయోమితో వచ్చిన ఆమె అమ్మాయితో కానీ ఎవరేం చేయకూడదు మరి వాళ్ళు మాట్లాడారా మీరు మాతో మాట్లాడు ఇంకా మేము మీతో మాట్లాడు అక్కడ కుటుంబం అంతా బంధువులంతా అంతా కలిపి ఒక కూటమికి వచ్చేసారు ఏకమైపోయారు ఇక నయోమిని కానీ నయోమి కోడలైన రూతుని కానీ పరామర్శించడం లేదు సహకరించడం లేదు ఓ రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఎవరన్నా ఏమన్నా తెచ్చేస్తారా అని అలా ఆకలితో చూసారదండి అలా ఆకలితో చూసిందమ్మాయి బంధువులు అంటున్నారు కదా మా అత్తమ్మ 
వీళ్ళంత మా అత్తకి బంధువులు అయితే మాకు కనీసం రెండు మూడు రోజులు ఆహారం పెట్టుకుండకపోతారా ఏదో పని దొరికేదాక ఏదన్నా ఇవ్వకపోతారా ఏదన్నా పని దొరికితే నేను కూడా పని చేసుకుంటే నా అత్తగారిని పోషించుకోవడానికి నాకంటూ ఒక చిన్న పని దొరికితే చాలు కదా ఆ పని దొరికే అంతవరకన్నా నాకు వీళ్ళు పోషించకపోతారా పెట్టకపోతారని మూడు రోజులు చూసిందండి ఒక్కరు కానీ ఒక్కరు కానీ గిన్నె అన్నం తెచ్చిపెట్టలేదు కాస్త గింజు తెచ్చిపెట్టలేదు అత్తమ్మా నేను రావడం వల్లనేమో మీ బంధువులు ఎవరు నిన్ను పట్టించుకోలేదే మా అత్తమ్మా ఎందుకు అత్తమ్మా నా బ్రతుకులు ఆ రోజు నువ్వు చేసిన నీ దేవుని గురించి చెప్తున్న మాటలు నా హృదయాన్ని పట్టుకున్నాయి నా తోబుట్టుల తోటకోళ్ళలాగా నేనే వెళ్ళిపోదినేమో కానీ ఆ మాట నన్ను పట్టుకుని నీ వెనకాతలు నన్ను అనిపించింది అత్తమ్మా ప్రేమేం దేవుని బిడ్డారా ఉపదేశము రూతు హృదయాన్ని పట్టుకుంది ఉపదేశము రూతిని మరలా మోయాబు వైపుకి వెళ్ళనివ్వలేదు దేవుని ఉపదేశము శ్రమైనా కొరవైనా అవమానమైనా నిందైనా ఇరికైనా ఇబ్బంది అయినా ఆమెతోనే తన ప్రయాణం సాగించింది కానీ ఎక్కడ మరలా విడిచిపెట్టిన మోయాబుకి వెళ్ళలేదు స్తోత్రం చెప్పండి నా ప్రియమైన తొలిలారా ఎందుకు ఈరోజు చెప్తున్నాను తెలుసా ఈ ఉపదేశం నీ హృదయంలో ఉంటే నువ్వు ఎక్కడ అవమానం పరచబడిద్దావో అక్కడ దేవుడు మరలా నిన్ను ఘనతకు తీసుకుని వెళ్తాడు అది నా దేవుని ఉపదేశం అందుకే దేవుని ఉపదేశం కావాలి ఈరోజు యవన బిడలకి తమ్ముడు దేవుని మాట నిన్ను పవిత్రునిగా చేస్తుంది పవిత్రమైన ఆలోచనలో నడిపిస్తుంది పవిత్రమైన సాంగత్యానికి తీసుకెళ్తుంది పవిత్రమైన అడుగులు స్థిరపరిచి నీలో మాలిన్యము రాకుండా నిన్ను మాలిన్యములు పడనివ్వకుండా నా దేవుని ఉపదేశం చేస్తుంది నా దేవుని ఉపదేశం చేస్తుంది అతికి రూతు చిన్న వయసులో పిల్లలు లేరు ఏమి లేరు పెళ్ళైన సంవత్సరానికే భర్తను కోల్పోతే అసలు ఇంటికి పోవలసిన రూతు మారాలాగా ఏమండి వార్పు వార్పు అలాగా ఎక్కడికి పోవాలి పోవలసిన రూతు ఆమెను వెంబడించడం కర్మ ఏంటి ఇది ఎందుకు వచ్చిన కర్మ అని అనుకోలేదు ఆ ఉపదేశం ఉందే ఆ ఉపదేశం ముందే ఆమెను హృదయాన్ని లోతులోనికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక పొరపాటును కూడా ఎన్ని శ్రమల ముందు ఉన్నా భయపడలేదు ఆ ఉపదేశమే వెంబడించింది దేనికి స్తోత్ర నా ప్రియమైన తల్లులారా ఆ ఉపదేశము ఇప్పుడు చెప్తుంది ఆమె ఎవరు పెట్టక ఎవరు పనివక ఎవరు చేర్చుకోకపోతే అప్పుడు వెళ్ళింది పరిగేరుకోవడానికి దేనికి స్తోత్ర నిజమే అప్పుడు వెళ్ళిందండి ఎవర యవనస్తులు పరిగేరుకుంటారా ఏరుకోరు కానీ యవనస్తురాలు పని ఇవ్వలేదు యవనస్తురాలు విధవరాలు యవనస్తురాలు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు ఇక నేను పరిగేరుకుంటాను అని నడుము కట్టుకుని పరిగేరుకోవడానికి వెళ్ళి ఆ పరగ తెచ్చుకుని అత్తగారిని పోషించింది దేనికి స్తోత్రం ఒకటి రెండు రోజులు గడిచిన తర్వాత యజమానుడు చూశాడు ఆ భూస్వామి అతని పేరే పోయాస్ నేను ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే మీ అందరికీ స్టోరీ తెలియదు కాదు కానీ ఉపదేశము ఆమె జీవితాన్ని సురక్షితమైన ప్రాంతానికి నడిపించింది స్తోత్రం కలుగున గాక నేను చెప్పేది విషయం ఏంటంటే అందుకే ఆ బోయాజు ఆమె నడుతును ఆమె యొక్క మాటను ఆమె తీరిని ఆమె కట్టును ఆమె వ్యవహారాన్ని చూసి అంటాడు కదా అమ్మాయి నీవిప్పుడు నీ తండ్రి ఇంటి కాడ నువ్వు ఎలా గడిపావో అది నాకు తెలియదు కానీ ఎక్కడంటున్నాడు నీవు నీ తల్లిదండ్రులు జన్మభూమిని విడిచి ఎంతకు ముందు నీవు ఎరిగిని జనం దగ్గరికి వచ్చావు ఇప్పుడు ఎరిగిన జనమా ఆ జనం ఎరిగిన జనమా ఎరగని జనమా చెప్పండి ఎరగన జనం దగ్గరికి వచ్చావు ఎరగన జనం దగ్గర నువ్వు ఇలాగ ఉన్నావు అంటే అసలు మన ఆకే ఆశ్చర్యం అయిపోతుంది దేనికి స్తోత్రం ఎందుకంటే ఈరోజు సంఘంలో ఉన్నామని అనుకునే పిల్లలు కూడా తేతెక్కలు ఆడుతున్నారు మందిరంలో ఉన్నామనుకున్న వాళ్ళు కూడా పాపములోనే మరల మరల పొర్లాడుతున్నారు వాక్యం వింటూనే చాలామంది మరల లోకముతో స్నేహము లోకములో వాళ్ళ సలహాలు లోకములో వాళ్ళ క్రియలు లోకములో వారి సాంగత్యాలు జరుగుతున్నాయి అలాంటిది నీవు లోకములో నుండి బయ ఇక్కడికి వచ్చి నీ ప్రవర్తన ఎరగని వారి మధ్యలో సత్ప్రవర్తనగా మారిపోయింది 
ఎరగని వారి మధ్యలో ఉన్నతమైన ప్రవర్తనగా మార్చబడ్డది అందుకే ఆయన అంటాడు కదా యహోవా నీవు చేసిన దానికి ప్రతిఫలం ఇచ్చను ఇస్రాయేలు దేవుడైన యహోవా రెక్కల క్రింద సురక్షితముగా ఉండినట్లు నీవు వచ్చి తివి ఇక ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమానమే నీకు ఇస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఉపదేశము ఇప్పుడు సురక్షితమైన జీవితాన్ని ఇచ్చింది నడతనిచ్చింది భద్రతనిచ్చింది ఆయన అంటాడు దేవుడి నీకు మామూలు బహుమానం ఎవడు సంపూర్ణమైనది చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం అద్భుతం ఏంటంటే ఒక మోయాబీరాలు ఇస్రాయేలీలకు మూల పురుషురాలుగా మూల స్త్రీగా మారిపోయింది దేవునికి స్తోత్రం యేసుప్ర వంశాంకరానికి ఆమె ఒక ముద్దుగా ఒక ఆమె ఒక మూడు ముందు దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రథమ ప్రథమ వేరుగా మారిపోయింది దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలోయ ఎందుకో తెలుసా ఆ ఉపదేశం వలనే బోయాజామ్ ఏం చేసుకున్నాడు ఆమెను ఆ క్రమాన్ని బట్టి ఆ పరిశుద్ధతను బట్టి ఆ జాగ్రత్తను బట్టి ఆ తగ్గింపును బట్టి ఆ మంచి సుగుణాలను బట్టి బోయాజు నేనే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను నీ బంధువులు ఉన్నారు కదా ఒకసారి వాళ్ళతో వెళ్ళి మీ ఆస్తులు ఉన్నాయి కొన్ని విడిపితే వాటితో పాటు నిన్ను కూడా వాళ్ళు దగ్గరికి చేర్చుకోవాలి వాళ్ళు నిన్ను ప్రేమించాలి నీతో వాళ్ళు సహవాసం చేయాలి అలాగా చేయకపోతే ఒక కాలు చెప్పి తీసి ఇవ్వడం అలవాటు దేనికి స్తోత్రం నీ బంధువులు విడిపించారు వెళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఎవరో మాకు వద్దన్నారు బోయాజు నేను విడిపిస్తాను నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని రూతును పెళ్లి చేసుకుంటే దావీదుకు తండ్రి అయిన యశ్యాక తండ్రి అయిన ఏం పేరు ఉభేదేమో దేవునికి స్తోత్రం హలలోయ హలేలుయ దేవుని విడలారా ఉభేదు ఉభేదు ఇలా చూసుకుంటూ పోతే ఈమె ఇప్పుడు భాగ్యవంతురాలుగా మారిపోయింది నయం అంటే ఇప్పుడు నేను ఆనందించబడుతున్నాను అందరూ నన్ను పిలుస్తున్నారు నన్నే కాదు నా ఇంటికి అందరూ వస్తున్నారు కారణం ఏంటి అని అంటే ఉపదేశము రూతును మోయాబును విడిచి బెత్తుల హేమకు నడిపించింది చూడండి ప్రియులారా దేవుని ఉపదేశం ఎంత గొప్పది సురక్షితమైన ప్రదేశంలో నిన్ను నిలుపుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నీ కుటుంబాన్ని ఎవరు ఏలెత్తి చూపలేరు నీ పిల్లల మీద ఎవరు చెడిగా మాట్లాడలేరు నిన్ను ఎంతమంది ముందైనా సరే ఆయన తలగానే నిలబెడతాడు స్తోత్రం కలిగిన గాక తలగానే నిలబెడతాడు చెడును విడిచి చెప్పించు ఒకప్పుడు అందరూ నువ్వు తాగుపోతాడు 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 అన్న వాళ్ళు నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ చెడును విసర్జించారు అరే తాగుపోతాడు కాదురా ఆడు చాలా బుద్ధిమంతుడు అయిపోయాడురా ఆడు తాగుపోతే ఏడేట్ర పెట్టాడా ఆడ దాన్ని ఒకప్పుడు దానితో ఉన్నప్పుడు ఆడు మంచోడు కాదు ఆడు తాగుపోతాడే కానీ ఈరోజు తాగుపోతాడు కాదురా జ్ఞానం కలిగిన ఒకటిరా స్తోత్రం కలిగిన గాక వాడు చెడిపోయినాడు కాదురా ఆడు దాన్ని దాన్ని విసర్జించాడురా దాన్ని వదులుకున్నాడురా ఇప్పుడు వాడికి ఘనత వస్తుందరా హలలుయా ఎవరి దేవుని వాక్యం హృదయంలో చోటిస్తే దేవుని వాక్యం హృదయంలో భద్రపరుచుకుంటే వాక్యానుసరంగా నువ్వు నడవడం ప్రారంభించే దేవుడి నీకు ఘనతనివ్వబోతున్నాడు ఆమె హలలుయ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని కానీ మూడో మాట మీకు చూపించి నేను ముగింతాను సామెతలు రెండు ఐదు సామెతలు రెండు ఐదు దేవునికి స్తోత్ర మూడో మాట విజ్ఞానాన్ని పొందుకు లభించుకు విజ్ఞానము దొరుకుతుంది అట ఏం దొరుకుతుంది జ్ఞానం వేరు విజ్ఞానము వేరు దేవుని ఉపదేశము జ్ఞానాన్ని కంటే మించి విజ్ఞానంలోనికి నడిపించాలి స్తోత్రం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చదువుకున్న వారు అందరిలో ఏముంది జ్ఞానమే ఉంది జ్ఞానం లేదని కాదు ఆ జ్ఞానము మంచి పనులకు ఉపయోగిస్తున్నారు చెడ్డ పనులకు కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు ఏమండి బ్యాంకులో డబ్బులు బ్యాంకులో ఉంటుండగా పోతున్నాయి అంటే వాళ్ళు తెలివి తక్కువలా తీసేసేవాళ్ళు చెప్పాలి మన బ్యాంకులో డబ్బులు మనం ఉంటున్నాయి మనకి ఏదో ఫోన్ కాల్ వస్తుంది ఈ మధ్యలో అవి ఎక్కువైపోయి కదా మీ రోటి మీ మీ ఫోన్ కాళ్ళు మీ వివరాలు అడుగుతున్నారు మీరు కానీ చెప్పారంటే మీ నగదు 
వాళ్ళు దోచుకుంటారు అని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అని అంటే వీళ్ళందరూ కూడా దాన్ని ఆ నేరాలను ఏమంటారండి సైబర్ అంటే వాళ్ళందరూ చదువుకోలేని వల్ల చదువుకున్న వాళ్ళ ఎంత జ్ఞానం ఉంటేనే కానీ ఎంత చదువు చదివితేనే కానీ అది మనం తీయకుండానే మన డబ్బులు మాయం అయిపోతాయి అంటే దానికి ఎంత ఉండాలి వీళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళ చదువుకోలేని వాళ్ళు అంటే వీళ్ళు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళే ఇది జ్ఞానం కానీ దేవుడిచ్చేది ఏ జ్ఞానం అది విజ్ఞానం దేనికి స్తోత్రం దేవుడిచ్చే జ్ఞానము లోక జ్ఞానం వంటిది కాదు దేవుడిచ్చే జ్ఞానము దెయ్యముల జ్ఞానం వంటి జ్ఞానము కాదు ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన విలువైన నిన్ను ఉన్నతమైన ఉపదేశము నీకు అన్ని రకాల విషయాలలో కీడులోను అపాయములోను నష్టములోను పడకుండగా ఈ జ్ఞానము నిన్ను తప్పింతాది స్తోత్రం కలుగును గాక హలలుయ విజ్ఞానము నీకు లభించును ఏ జ్ఞానము విజ్ఞానము లభించును ఆ విజ్ఞానమే జలప్రలయంలో నుండి తప్పించబడ్డాది నా ఓహో కుటుంబాన్ని స్తోత్రం చెప్పండి అవునంటారా అవునంటారా చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి తప్పించబడ్డారు జలప్రలయం నుండి నా ఓహో కుటుంబం ఏం చేయబడ్డాది ఏ జ్ఞానము లోక జ్ఞానము కాదు విజ్ఞానము దేనికి స్తోత్రం ఆ ఉపదేశం విన్నాడు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు దేవుని మాటను ప్రకటించాడు తాను పోషింపబడుతూ వాడని నిర్మాణం చేయడానికి దేవుడు చెప్పిన ఆ ప్లాన్ ప్రకారంగా పనికి పనివారిని పెట్టాడు ఆ పనివారికి జీతం ఇచ్చాడు వారికి కూడా సువార్థం చెప్పాడు అందరూ అన్నారు పిచ్చోడు అని ఆహో నువ్వు వెరుడువి కాబట్టి మా కూలి ఇచ్చింది పని చేస్తున్నావరా అసలు నీకు బుర్ర ఉందా ఇప్పుడు దాకా భూమి మీద వర్షమే అసలు వర్షం అంటే ఏటో మాకు అసలు ఏంటి నువ్వు చెప్పే మాట ఏంటి దేవుడు అట్ట జలప్రాలయం పంపించాడంటే నలభై దేవారాతలు గుర్తుందట అసలు ఎర్రి మాటలు కాబోతే అసలు మాకు లేనిది నీకు ఏంట్రా అని ఎక్కిరించారు ఎవరిని ఓహోని ఎక్కిరించారు ఒరే బాబు ఏమో దేవుడు చెప్పాడు నా మాటనండి ఈ వాళ్ళకి ఎక్కండ్రా మీకు డబ్బులు ఎత్తున్నానుగా పని చేసుకుంటూ బ్రతుకుతూ ఇది పూర్తి అయ్యి కిందలోకి ఎక్కండ్రా అంటే ఎవరు వినలేదు వర్షం ప్రారంభమైంది ఒరే పని ఇప్పటి నుంచి అన్నారు రండి రా బాబు అంటే మాకు తెలుసులేరా నువ్వు చెప్పావు కానీ అన్నట్టుగా ఆ జ్ఞానం వాళ్ళని ఆధారం అలితే విజ్ఞానము తను తన ఇంటి వారిని సురక్షితముగా ఉండేటట్లుగా మార్చేసింది స్తోత్రం చెప్పండి అందుకే జ్ఞాని ఆపద వచ్చేటప్పుడట తప్పించుకుంటాడట ఆమె ఏం చేస్తాడు ఆపద వచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు తప్పించుకోవాలి విజ్ఞానం దేవుడు చెప్పాడు నోహో నీవు ఈ కొలతలతో వాడను తయారు చేయి జనుల యొక్క పాపము నా దృష్టికి ఘోరమైనదిగా ఉన్నది గనక ఈ తరం వారిలో నీవే నా ఎదుటి నీతిమంతుడిగా కనబడుతున్నావు గనక నేను ఈ ప్రజలను సర్వభూమిని జల ప్రలయం ద్వారా నేను నాశనము చేయబోతున్నాను కనుక ఈ పడవలో ఎవరైతే ఎక్కుతారో వారు మాత్రమే సురక్షితముగా ఉంటారు దేనికి స్తోత్రం నోరు లేని పశువులు ఎక్కాయి జంతువులు ఎక్కాయి పురుగులు ఎక్కాయి పాములు ఎక్కాయి పక్షులు ఎక్కాయి సమస్త జీవరాశులు జత జతలుగా వచ్చాయి కానీ దేవుడి చేత నిర్మాణం చేయబడిన మనుషుడు మాత్రము ఆ మాటకు ఆ జ్ఞానానికి లోబడలేదు దాన్ని వ్యతిరేకించాడు తృణీకరించాడు ఆఖరికి దేవుడే నలభై దివారాత్రులు కురిపించి వాటికి తాళాలు వేసేసాడు హలలుయ అప్పుడు వస్తున్నారు నాహో అనయా 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 వదినా అని పిలుస్తున్నారు అన్నయ్య లేడు వదినా లేరు కంటికి కనబడుతున్నారు కానీ ఎక్కడైనా స్కోపు కారణం దేవుడే తాళాలు వేసుకున్నట్టుకి వెళ్ళిపోయాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆ డోర్లు మూయడానికి ఆయనే తప్ప తెరవడానికి ఆయనే తప్ప మరి ఎవరికి అవకాశము లేదు నీటి మీద పడవ తేలుతుంది ఇప్పుడు జనులు ఈత కొట్టుకుని వచ్చేవాళ్ళు ఈత కొట్టుకుని వస్తూ కొంచెం తలుపు తీయ్యా అంటే రే బాబు ఆ టైం అయిపోయింది ఆ రోజు జ్ఞాని నన్నవుగా నువ్వు ఆ రోజు నాకంతా తెలిసిన్నావుగా ఆ రోజు నువ్వు అన్నీ చెప్పుకు అన్నీ కూడా నాకంటే ఎవడో తెలివైన వాడు లేదనుకున్నావు కదా ఈరోజు ఈ యొక్క విజ్ఞానము ఆ దృష్టికి వెరితనంగా 
ఆ దృష్టికి విరితనంగా కనబడ్డది దేవుని మాట నా ప్రభు నుంది పిల్లలారా విజ్ఞానము దేవుని వలన కలుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం అది ఆయన ఉపదేశం వలన ఎన్ని మాటలు విన్నారు ఒకటి చెప్పండి ఒకటి చెప్పాలి ఉపదేశము ఉపదేశం వలన ఏం కలుగుతుంది ఇప్పుడే కదా విన్నారు ఒకటో మాట చెప్పండి అవి నీకు సొగసైన అది మొదటి మాట నేను ఎన్నది ఉపదేశం ద్వారా కలిగే లాభాలు ఏంటంటే అది నీకు సొగసైన రెండో మాట సురక్షితముగా ఉంటాడు సురక్షితము రూతు పొందుకుంది దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి సురక్షితము ఆయన రెక్కల నీడు ఏమొచ్చింది సురక్షితమైన భద్రత వచ్చింది మూడు విజ్ఞానము ఆమె ఎన్ని మాటలు ఒకటి ఒకటి సొగసైన మాలిక రెండు సురక్షితమైన కాపుదల మూడు విజ్ఞానం లభింతుంది దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి హలోయ ఈరోజు అట్టి ఉపదేశం చేత మనం నడిపించబడాలి ఉపదేశం కావాలి మనకి ఉపదేశం లేకే దారి తప్పి తిరుగుతారు దేవుని వాక్యము మన హృదయంలో దాచుకున్నప్పుడు మన హృదయానికి అలం అందాన్ని కలుగు చేస్తుంది సొగసైన మాలికలుగా మార్చేస్తుంది అదే మార్చేసింది ఇస్తేరను ఆమె గర్వము వస్తిని రానిగా నుండి వెలివేసింది గర్వము రాని స్థానాన్ని కోల్పోయి చేసింది తగ్గింపు ఉపదేశం వినది ఉపదేశానికి లోబడ్డది హేగికి అప్పచెప్పుకుంది ఇప్పుడు ఆమె అలంకరించబడిన రాణిగా కూర్చుంది దేనికి స్తోత్రం ఈరోజు ఏది కావాలి మనకి ఏం కోరుకుందాం దేవుని దగ్గర దేవా దావీది అదే కోరుకున్నాడు దేవా నాకు ఏం దయచేయి ఏం దయచేయి ఉపదేశం నాకు దయచేయి నీ ఉపదేశం నాకు కావాలి నీ ఉపదేశం చేత నన్ను నింపు తలలు వంచుదామా తలలు వంచుదాం మోకరిందామా అక్క హాలెలు యా మోకరిందామా దేవా